评价到奢华都有串烧居酒屋吃到饱，不用你动手就能吃的烧烤喝酒，一口串烧，一口啤酒，这金价我够送嘞。大家好，我是泡豆。我们现在来到板桥这里了啦。然后在我身旁这家店叫做串烧店。哎、欸，你各位啊，他这家店的店名正如其名啊，他就是卖串烧的餐饮店啊。只不过啊，他今天这边串烧是提供吃到饱的啦。而且在我们来之前呢、啊，我有看到我许多有台都来这边用餐过，分享过了。我看他们用餐吃的串烧，然后喝的酒水那个样子，真的是哇，喜天喜火，让就很神呢。所以我们今天就来了啦。不过 OK 啦，那等一下我们一起去体验看他表现，合适了吧 ？Go。四九九的价位，我们的食材的部分为了生鲜，所以我们就是要预定才会有。那我们餐点的部分的话，都是现点先做，一次是可以点八份东西。那我们每间隔十五分钟可以送一次单。那待会想吃的东西分量都帮我点一就好了。我们会准备就是呃，以未来用餐我们会准备两人份。那我们用餐结束前的四十分钟会做最后的加点。那我们用餐时间两个小时。那我们旁边有那个沙漏，我们可以辅助十五分钟的计时。那你今天选的是九八九的价位，那我们现在的活动就是九八九的价位有招待，就是金牌身体的畅饮，谢谢你，谢谢。OK 啊，各位，我们现在已经就座了，还有说刚刚店员有向我们介绍进用餐方式了，但我们今天是想说哦，它这边有四种价位啊，然后其中一个价位啊是要提前预定才吃得到，所以我们今天就吃它九八九这个价位就好了。而且说他们现在有这办活动啊，就是说，我们平常如果吃串烧，哎，你要喝啤酒喝到饱，你要加一九九元啊。可是我们只要点到九八九这个价位啊，他就会送你台湾啤酒喝到饱啊。但也许对于你是不喝酒的人来说，那旁边这些的汽水啊、茶水就应该够你喝了。但是啊，我们今天就是为了酒水而来的。<笑>所以，与其点它七九九的，我们再加酒水喝到饱，那我们就不如直接点到九八九。怎么感觉好像会比较划算吧？好不好？那等一下我们再跟他点餐吧。哇哦，这边竟然有广岛牡蛎耶！海鲜、鱿鱼块、烤青鱼、肉类，哇哦！蒜味牛肉片，蒜味猪肉片，洋葱左牛肉，新疆牛肉串，松板猪，牛舌。这这也是厨房间准备的小菜，炸地瓜可以先用。哎，那明天的餐点待会都陆续做。哦，谢谢。哎，谢谢。那各位啊，我们在等餐点上来之前呢、啊，我们先吃店家帮我们准备的开胃小菜吧。我们先从烤豆干吃起来。嗯，虽然它只是个不起眼的小豆干，可是它的调味啊，我咬下去它跑出满满蒜头香味。哎、欸，这个调味很好吃哎。对啊，没有想到说我们刚刚点的肉片呢、啊，它这么快就上桌了。那么先从新疆牛肉串吃起来。它的牛肉吃起来很软嫩呢，而且说他们经过烘烤过，再撒上这个调味粉呢、啊，哎，这个味道是我喜欢的牛肉串呢。那各位啊，我们吃到这么好吃的串烧，一定要用这个美好金黄色金格味的吧？哇
Oh my god. Nice yen chong nyo se. I think that no matter where this beef is, where is it? If it's eaten, if the taste is soft and sweet, then it's a good beef beef. I think this beef beef is pretty good. Yes, it's good. 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 蒜味猪肉片，所以我们刚刚吃到那个豆干的蒜味，就是跟这个酱一模一样呢。哎，这个很香哎。广岛牡蛎哎、欸，够伊，又快哦！这鹅啊，够你青烟呢！哎，我们之前去拉面店啊，点一份四颗啊，要两百两百五去的。那我们今天来到这边，吃到饱了。接下来我们来吃洋葱煮牛肉。那我们再配配看旁边的洋葱呢？这个清爽的酸，它去衬托出这个牛肉香，还有它的脂肪感呢、啊。我觉得我们赶快配口啤酒吧。那等一下，我们再请他们帮我们续杯吧。哎、欸、哎、欸，麻烦你了。盐烤牛肉，这个牛肉啊，它是肥中带瘦啊，但是我们在咀嚼的时候，它的脂肪啊，这么嘴巴化成一体健开哦，这个感觉好油、哦。只不过我们在吃青鱼之前呢、啊，我们先跟他加点我们下一盒要吃的东西啦。中秋节必点，哇，七里香，来，那来看菜色有啥？啊，你还喂？各位，这看起来太健康了，就我们今天都难得来到这里，请容忍我们稍微跳过这些蔬菜啦。新疆羊、牛舌、伊比利猪肉条、顶级牛肉、肥肠中间、塞根葱，呃，它这个名称好像有那么点，就非常直接感觉。足球对决我很喜欢。好了，阿行安内啦。青鱼，算到青鱼料理啊，我们上次在大海源那边吃到的啊，它还是有提供青鱼啊。可是说这真的是有种南辕北辙的口感呢、啊。我们上次那边吃到青鱼，也许就是有一种干干硬硬的感觉啊。但是说它是青鱼，见吃起来是会绵密的。它这个非常的下酒哎。我们终于吃到小菜的部分了、啊。我们没有想到说刚刚点餐呢、啊，他们上菜的效率是这么的快的，所以我们现在才吃得到。我就觉得说，我们刚吃到这个洋葱的时候，是有搭配的牛肉一起吃的，所以那感觉非常的美妙啊。当然，我们这回合就只单吃这样子洋葱的话，好像就感觉少了什么。我就觉得说，如果你有来吃的话，也许就直接给他点爆他的洋葱牛肉。这样就好了。我
们一转眼呐、啊，我们刚刚点的东西，它已经上来一半了。那么小菜之后，等等继续消化了。<笑>那我们趁热吃伊比利猪肉条。它吃起来十分的软嫩多汁哎，没有想到平常我去烧烤店呐、啊，我自己烤出来那些有的没的食材，都吃起来都没有那么好吃。可是今天交给专业烤出来的感觉，哎，真是不能比的。今天终于不用边吃边料理了，不然我们平常吃那种烤肉店啊，真的是忙到会翻过去了。那我们吃到这边，我们用这个美好金黄色金格尾啦。哇！哇，盖送的。接下来是牛肉条部分。吃到这边呢、啊，我反而觉得说，刚刚的伊比利猪的口感反而比较软嫩呢。它这个牛肉条虽然吃起来牛香味非常的浓啊，但我还是比较喜欢吃那种肥嫩一点口感的。但它也是好吃的牛肉条。嗯、各位，我牛舌自由。好吃的牛舌，嗯，只不过我们吃到这边呢，我们先跟他加点下一回的东西回来吃好了啦。有一块白虾，炸虾，炸鸡翅，哇哇，各位，这边竟然还有小肉豆哎！如果你是北部人的话，不知道你有没有吃过这个啊？它小肉豆啊，在我们南部那边啊，它早餐店你想吃你都点得到啊，炸牡蛎。香肠、盐、葱、牛肉串、伊比利猪肉条。那我们先点好下一回的东西了啦。我们来吃吃看美国牛小排。哎、欸，各位，我就说嘛，它这个清爽洋葱搭配肉吃的，绝对是完美的、啊。这吃起来很棒哎！还有够鱼啊！你看到这种脆肠，当然是要一口闷的吧？我非常喜欢吃这种大肠料理啊！接下来是烧烤中经典中的经典呢、啊，培根葱卷。刷了洗，微追。虽然说它这个啊，也许会让你觉得说我们到处都吃得到啊，可是你今天来到这边看到它，你不会想要点一份试试看吗？哎、欸，各位，我们吃这口七里香的时候啊，那脂肪香直接冲破我的鼻腔啊！我们不配口啤酒，真的不行啊！接下来是新疆羊肉串。那各位啊，刚刚店家有跟我们提醒，我们最后加点时间的啦。那我们在吃这回的料理前呢、啊，我们先把下一回的东西都点一点好了啦。咦 ，TOP 人气王，唐扬鸡啊，玉米小时候，这不就是玉米笋吗？来吧，自烧明太子鸡肉串。哎、欸，喝醉的虾。喝醉的虾，我们看到不点一份试试看吗？美国带骨牛小排，牛舌，肥肠。OK 啊，各位，我们先点好下一回的料理啊。
，那我们继续吃起来吧。肥鱼软香肠。我们平常吃香肠是不是都会想要配蒜头啊？然后今天店家又准备了，我们配起来吧。我觉得说蒜头配香肠有种锦上添花的滋味啊。接下来是鱿鱼块的部分。那我们今天看到这种炸鸡翅，一定要点一份来试试看的吧。哦，各位，我们刚刚放蔬菜大火，那整个超烫的。这种台湾鸡翅啊，它热的吃比较好吃啊，但是你要小心烫了。接下来是葱眼牛肉串，接下来是炸虾的部分我们是不是到很多吃到饱啊？他们都有提供炸虾。可是我一次第一次看到这种炸虾，竟然连虾头都还在上面呢！哎，这个很特别。所以这是他们店家自己果粉炸出来的炸虾吗？伊比利猪肉条。Oh my god！ 那我们广岛牡蛎吃起来，我们来吃看白虾。那我们再来沾看它海神酱，试试看呢。这海神酱里面竟然有加瓦莎比耶！哎、欸，我们竟然能在这种串烧店吃到瓦莎比风味，你不觉得感觉好像有一种很清新的感觉吗？那各位啊，我们下一波的三点也都上桌了，我们趁热吃起来吧。那么这回合又点了一份牛舌啦。我们今天难得都来到人家会帮你料理好食材的烧烤店呢，我们一定要多吃一点的吧。接下来是唐扬鸡的部分。平常在拉面店吃的唐扬鸡，我们点一份都要一百二、一百五去了。可是我们今天这边也是吃到饱了。所以说这种一夜干呢、啊，我们平常在外面点一份，不知道都要多少钱去了。哎、欸，按说我们今天来到这边，吃到饱了、啊。吃到这边，我不禁想到在家做生鱼片。谢谢。謝謝哦，够意，刚刚好了。那我们用这个美好金黄色定格味啦。哇
带骨牛小排，肥肠。那接下来是我们在日式串烧店必点的明太子鸡肉串呢。软嫩鸡肉与明太子、面太子这样搭配起来的感觉啊，我会觉得说，我们今天有这个搭配的话，势必是非常的完美啊。嗯，哇，真挑过的。哎，我这回合一样有点的广岛牡蛎啊，最香。还有我们今天有美好金黄色，一定要配一点毛豆的吧？好吧。哇！不知道你们有没有看过我们上次在新庄点灯芯的大胃王挑战呢、啊？哎、欸。我还记得上次我们点了很多很多的毛豆，我们吃到怀疑人生呢、啊。但是啊，我们今天来到这种时间充裕的吃到饱啊，我们点到这个毛豆配这个啤酒，它吃起来感觉真的就是很不一样啊。来，敬各位啊！给我买一个。各位，那我们点心拢传好势啊，那我们等下好来收尾啊啦。又快无？这就是咱们食饭多时阵啊，常常出现的那种炸冰淇淋啊。做的是咱传统的鸡鸭饼。哎、欸，各位，这是土豆鸡鸭饼呢，加到这滋味，真的是很有当初那种板豆的味道。接下来是冰心地瓜的部分。哦，不过我们再用再用这一杯美好金黄色，敬各位啦。OK 啊，各位。那我们吃完所有的餐点了，那等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面了，那么来说说我们今天吃传烧店的香包吧。哎、欸，你各位啊。
们今天一个人在平日晚餐用餐费用是一零八八元。Oh my god！ 你们觉得说，其实这个价格啊，以今天这样子体验来说，整体好像还蛮不错的。但我们今天来用餐呢、啊，刚好有遇到他这个月的啤酒喝到饱活动呢、啊，就说我们今天点了这个九八九的套餐呢、啊，他就送你啤酒畅饮啊。但是说之后如果你要我来这边吃的话，如果我没有遇到这个啤酒畅饮的优惠，也许我会点他一些现调的调酒试试看吧。因为我记得啊，吃这种日式串烧啊，就是要喝着各式各样的酒水。尤其我现在在日本啊，又遇到跟今天这家店一模一样的规模啊，就是说你想吃什么串烧，跟师傅点，他们就会准备给你，而且说他们现场啊，你又提供沙瓦啊，甚至说日本清酒等等的喝到饱，我觉得今天来到这边，这感觉真的是非常的棒啊！如果你有看我们过往一些烧烤吃到饱影片的话，你会发现说我一个人呢、啊，光是要顾这个烤炉啊，甚至说旁边附的小火锅，我们就是忙到说。快要翻过去了，可是啊，我们今天来到这边呢、啊，我们想要吃什么？我们从手机跟他点餐，他们厨房就会做好送到你面前来了。哎，我还是第一次吃这种烤物啊，吃的如此的舒舒服服的啊。但如果有人跟我说今天要我们花一千多元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎，各位这当然 OK 啊。但下次我回来吃的话，我会觉得说我想要体验看看那个日本酒放题啊。虽然日本酒啊，我们平常很少接触，对不对？但是说它跟这种串烧、这种调味搭配在一起啊，哦，那个滋味有一种让你难以言喻的爽感啊。哦，这送哎！但我们今天会来板桥这间店呢、啊，是因为啊，串烧店啊，它在北台湾呢、啊、有开了许多间的分店呢、啊。但是说，对于我们这种基隆来的人呢、啊，他今天这家串烧店就开在板桥车站的对面而已啊。而且说它旁边还有捷运的一西出口哦、啊，我觉得说这个交通的方便性呢、啊，对我们这种台北以外的人来说，真的是非常的方便呢、啊。我们今天吃的满满足足，喝的舒舒服服的，然后最后再坐火车回家里休息，你不觉得这感觉很舒服吗？好不好？来，各位看到这边，有什么推荐吃饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就是不了。哎，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，喜欢加入频道，我会超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。